السلام عليكم النهاردة بنعمل درس عملي لولادنا عن الأصحاب عايزين نفهمهم أهمية الأصدقاء في حياتنا وتأثيرهم علينا وتأثيرهم كمان على أخرتنا مش بس على حياتنا كيفية اختيار الصحبة الصالحة وتمييز الصديق الصالح من الطالح مجرد محاولة مننا والله الحافظ حاول نطبع مطويات من على الانترنت او لو عندنا كتب وحنحتاج علبة مكرونة والوان طعم هنبدأ بسم الله نبتدي نسلق المكرونة وفي الوقت ده هنقرأ الكتب مع بعض وياريت لو نطبع احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام او ايات من القرآن الكريم ونفهمها لهم هنقسم المكرونة في أربع علب أو أطباق دول بيمثلوا أربع مجموعات من الأصدقاء هنقول مثلا المجموعة الأولى بتحب تلعب لعبة ماينكرافت المجموعة الثانية مثلا بتحب تلعب كورة والمجموعة الثالثة بتحب تتعلم عن البروجرامينج للكمبيوتر ومثلا مجموعة رابعة بتحب تقرأ في الكتب يعني على حسب سن الأطفال نختار النشاطات اللي بتتجمع حواليها المجموعات دي ونبين لهم إن إحنا في الغالب بنختار الأصدقاء اللي بيشتركوا معنا في نفس الاهتمامات لكن ده ما يمنعش إن إحنا نعامل كل الأولاد والأصحاب في المدرسة مثلا معاملة كويسة حتى لو مش مشتركين معنا في نفس الاهتمامات هنبدأ نحط ألوان في الثلاث أطباق ونسيب الطبق الرابع من غير اللون واحنا بنحط كل لون هنقول اختيار سيء عمله فرد من افراد المجموعه دي مثلا الولاد اللي بيحبوا يلعبوا كوره بداوا يلعبوا كوره في الشارع ويضايقوا الجيران الولاد اللي بيحبوا يلعبوا ماين كرافت بداوا يلعبوا لعبه تانية مش لسنهم ومثلا واحد من الجروب بتاع البروجرامينج بدا يدخل على مواقع مش كويسه ومع ان كل اعضاء الفريق ده او الجروب ده كانوا في الأول متضايقين لكن من كتر ما قعدوا مع صاحبهم اللي بيعمل الحاجات الوحشة بقوا هم كمان زيه وتلونوا بلونه فبقى كل اللي موجود في الجروب ده بيعمل نفس الحاجة الغلط وبقت حاجة عادية جدا بالنسبة لهم في واحد بقى من برا المجموعة ديت بيحب هو كمان يلعب لعب ماين كرافت وقال انه هينضم ليهم بس مش هيعمل الحاجات الوحشة اللي هما بيعملوها وانه عارف كويس ازاي يحافظ على نفسه ونحط واحدة مكرونة بيضة معاهم بعد شوية هنلاقيه اتلون بلونهم وبقى بيعمل زيهم ومش حاسس خالص ان في اي حاجة غلط وده معناه ان احنا لما بنختار اصحاب وحشين او سيئين بعد شوية بنعمل زيهم طيب لو عندنا صاحب احنا حاسين ان هو كويس لكن للأسف شايفينه ملموم على ناس مش كويسين غلط جدا ان احنا ننضم للمجموعة المش كويسة دي على اساس ان احنا هننقذه وهنعدل من سلوكه واخلاقه الصح ان احنا نقف بعيد ونندهله هنجيب طبق نحط فيه شوية كلوريكس ونحط فيه واحدة من المكرونة البيضة ونندهه واحد من المكرونة الملونين هنحاول نعلمه ازاي يعمل حاجات كويسة ما تيجي مثلا نصلي سوا في الجامعة ما تيجي نشارك في انشطة في الجامعة ما تيجي نلعب رياضة سوا وهكذا يعني حطوا بقى افكار من عندكم واحنا بنقول كده نفضل نقلب في المكرونة بعد شوية هنلاقيها بيضت ورجعت نضيفة تاني وده معناه ان في امل ان احنا نصلح اصحابنا اللي بيعملوا حاجة غلط لكن بعيد عن الشلة بتاعتهم وبعد كده خلوهم ياكلوا المكرونة الملونة بتاعتهم بالهنا والشفا نحاول نتكلم معاهم عن أصحابهم ونسيبهم يتكلموا عن أصحابهم ايه اللي بيضايقهم منهم بيحبوا فيهم ايه لو في سلوك مش عاجبنا فحد من أصحابهم نحاول نقول لهم ونبين خطورته وربنا يحفظ أولادنا جميعا لو عايزين مطبوعات تقدروا تستخدموها في الدرس ده اضغطوا على الرابط اسفل الفيديو شكرا لكم